السلام عليكم في الدرس الأول من تعليم جهاز التي بي لينك الراوتر عندنا هذا الراوتر راح نتعرف عليه بكل المادة الأدوات والخطوات شلون نكنك عليه شلون نرسته شلون اتصل بدون باسورد كلهن إن شاء الله راح نتعلمهن بهذه الحلقة من الدروس أول شيء هذا الراوتر هذا طبعا راوتر تو أنتنة باثنين أريالات طبعا الفرق بين الاريال الواحد والثاني والثالث بين عدد المشتري المشتركين كل ما زاد لازم اخلي انتنا على مود تلحق توزع مالتهم الباندويث بالتساوي فهسه هذا الراوتر عندنا هذا المات اللي هنا يكتبون خصائص ماته بين هو 9 فولت ونص امبير تقريبا ويكتبوا لك الادمن ماته شلون تدخل الاعدادات ماته يكون نكتب لك اياهن ورا عندنا اهم شيء هذا المكتوب عليه البن اللي يصير اسفل شيء بالجوهر الخطوط السود هذا البن او المكتوب وايرلس باسورد هذا شنو اول ما تشتري الراوتر راح تطب على الاعدادات مالته او على الشبكه مالته تلقاه مكتوب غالبا تي بلينك وبصفائفه كتابه فاحنا شلون راح نكنك عليه فالباسورد اكتبه هنا أنا. هذا الباسورد هنا مكتوب ثمان مراتب هذا الباسورد بس اول مره لما ارد اكنك اقدر اكتبه ويتصل على مود يدخل على الاعدادات مالته عندنا هذني البورتات مالته بخمس بورتات البورت اللون الازرق هذا الادخال لما اجيب واير لازم اخلي هنا على مود يجيني انترنت اما هذني الاربعة صفر فهي اخراج اخذ منه منطق راوتر اخر اذا رديت اوزع راوتر اوزع راوتر اخر هنا عندنا اكو فد دقمة اصير على شكل اطفاء التشغيل هذه هذا نطفيها يفصل الوايرلس هو مكتوب عليه وايرلس اوف اون نعلقها يشتغل الوايرلس عندنا هنا هاي الدقمة مكتوب عليها ريستارت ومكتوب عليها ال دبليو بي اس الريستارت شنو اذا اريد ارسته ارجع للاعدادات الديفولت مالته اضل ضغط هاي الى ان اشتغل هذني الجلوبات كلهن وينطفن هاي اشتغل انطفن معناته هسه الجهاز ترست رجع للاعدادات الاساسيه مالته وكل الاشياء اللي واحد مسويها كونفجريشن راح ينمسحن زين هسه هاي عرفنا هاي الدقمه اذا ضلينا دايسين عليها فتره زمنيه طويله راح يترست الجهاز ويرجع على الاعدادات الرئيسيه مالته. لعد هذا الدبليو بي اس شنو المكتوب جواه؟ الدبليو بي اس هذا اذا اريد اكنك بدون باسورد. هسه هذا الراوتر هذا جبنا جهاز طبعا بس بالجالكسي يصير. هذا اروح على الشبكات. هسه اكو شبكه اسمها تيبلينج هاي شبكه تيبلينج هاي لما نضغط عليها ايش راح يقول لي يقول لي ادخل باسورد اكو طريقتين قلنا الطريقه الاولى شنو اكتب هذا الرقم الموجود هنا أنا. ما كتب صحيح أربعة صفر ستة خمسة ستة خمسة ثمانية ثلاثة أربعة ستة هذا هسه كتبنا الرمز نفسه هذا البين هذا الرمز هسه ندوس التوصيل هسه قال جار الحصول على اي بي وتم التوصيل. هاي الطريقة الأولى إذا ردنا يكتب الباسورد الموجودة هنا. زين الطريقة الثانية بدون باسورد شلون؟ هسه راح أسوي له تجاهل. أسوي له تجاهل. هسه لما أنا كأنك شو يقول لي؟ يقول لي طين باسورد. أنا إيش راح أسوي هالمرة بدون باسورد؟ هاي الدقمة اللي قلنا عليها الدقمة اللي قلنا عليها الدبليو بي اس هذه أضغطها مرتين على السريع راح يشتغل هذا الجلوب اللي قاعد يرمش هنا حاليا. هذا الجلوب لما نشتغل مرتين على السريع يعني معناته اقدر اكنك بدون باسورد 
شلون كان يفيدون باسورد اضغط على هاي العلامه خيارات هاي مكتوب زر ضغط دبليو بي اس انتظر شويه هاي تم التوصيل بشبكة ال شو سيتصل بالتيبلينج بدون باسورد بدون ما اكتب لي اي باسورد عن طريق ضغط ال WPS هذا زر ضغط WPS راح يكنك عندي هسه حاليا خلصنا الاعدادات الخارجية مع الراوتر وعرفنا هاي الدقم شنو هنا وهاي الدقمة اكيد مال اطفاء وتشغيل الراوتر الباور وهذا الجلوبات اول واحد قاعد يعني يقول بين الباور واصل الثاني يقول اللي تقدر تطب على اعدادات مالته الثالث يقول لك الوايرلس شغال حاليا الرابع يقول الانترنت حاليا ماكو لان الواير الازرق ما خلين بي ما خلين بي مكان الازرق ما خلين بي واير وعندك هذني الكلاينات الاربعه اللون الاصفر همين ايضا ما واصلهن واير فما يشتغلن وعندنا هذا دبليو بي اس يقول لك 30 ثانيه ويفصل هالخدمه يعني انا خلال هاي 30 ثانيه اقدر اكنك بدون باسورد ورا 30 ثانيه ما اكنك ما اقدر اكنك بدون باسورد الا ارجع ادوس دقمه وشنو هاي الفائده من هاي الدقمه اذا اجوا مثلا ضيوف اكثر من 20 شخص بدال ما اكتب باسورد شخص شخص راح ادوس هاي الدقمه مرتين سريع واخليهم نف... كلهم نفس الوقت يضغطون على زر ضغط ال دبليو بي اس وراح يوصل لهم الاتصال والانترنت هذا الان راح انهي الحلقه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته